வெல்கம் டு ஷோரியல் இன்னைக்கு நம்ம ஷோரிய நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிற திரைப்படம் ரொம்பவே ஜாலியாக ரொம்பவே என்டர்டைனிங்காக இருக்க போகிறது இருந்தாலும் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சினாரியோவில் இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் என்ன மாதிரி அது பார்க்கப்படுது இளைஞர்கள் அவங்க மனசில் என்ன மாதிரி நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நுணுக்கமாக டச் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் அதோட ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்பவே வந்து விஜுவலி ட்ரீட்டாக இருக்குது ஒரு நாள் கூத்து திரைப்படத்தினுடைய குழுவினர்கள் தான் இன்றைக்கு நம்ம ஷோரிய நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க வணக்கம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்ததுக்கு ஒரு நாள் கூத்து இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் டீசர்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து எல்லாரும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை வந்து ஒரு விஷயம் நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து பயங்கர எந்தப்பட்டானே ஆகிடும் அதுலேயும் வந்து கல்யாணம் அப்படின்றது வந்து அந்த டுவெண்ட்டீஸ்லேருந்து வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து கிடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து இந்த படம் வந்து நல்லபடியாக வந்து ட்ரெய்லர்லேயே எங்களுக்கு தெரியுது ஆப்வியஸாக வந்து கண்டிப்பாக இது பக்கா என்டர்டைனிங்காக இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஆக்ட்ரஸ் நிவேதா ஆக்ட்ரஸ் ரித்விகா அண்ட் ஆக்டர் ரமேஷ் திலக் அண்ட் இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் சார் எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ அந்த படத்தினுடைய கதை அப்படின்றது வந்து மேரேஜ் பற்றி ஸோ அதை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் அதை வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ உங்ககிட்டேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் உங்களோட ரோல் பற்றி சொல்லுங்கள் என்னோட ரோல் பேர் இதில் வந்து காவ்யா திருச்சியிலேருந்து வந்து சென்னையில் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரோல் இந்த ரோல் இட் ஷோஸ் அ லாட் ஆஃப் வேல்யூ பிட்வீன் அந்த பொண்ணு அண்ட் அவங்களோட அப்பா அந்த பொண்ணு அண்ட் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடியது அண்ட் அந்த பொண்ணு எவ்வளோ மேரேஜை வேல்யூ பண்ணுறாங்க அதெல்லாமே நல்லா தெரியும் சூப்பர் ஸோ அடுத்த ரித்விகாக்கு வந்துட்டு நான் பெருசாக இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க தேவையே கிடையாது ரெண்டு மூணு படங்களுடைய பெயர் சொன்னேன் அப்படின்னாலே வந்துட்டு சொல்லக்கூட தேவையில்லை அவங்க அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரலாக ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு நிறைய ஒரு ஃபேம் இருக்கும் இல்லை வந்து என்ன மாதிரியான நடிப்பை வெளிப்படுத்துறாங்க இல்லை எந்த மாதிரி அப்பியரன்சஸ் வந்து அழகாக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு பட் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு சின்ன ரோல் பண்ணாலும் கூட எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரோல் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் ஸோ ரித்விகா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு சொல்லுங்க என்னோட கேரக்டர் நேம் வந்து இந்த சுஷிலா ரேடியோ ஜாக்கியா நடிச்சிருக்கேன் அதோ இவருக்கு பேரா நடிச்சிருக்கேன் இவரோட இவரோட இவர் ஆல்ரெடி ரேடியோ ஜாக்கி தான் ஆமா ஸோ இவர் கூட சேர்ந்து நடிச்சிருக்கேன் இந்த சுஷிலான்ற கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ரொம்ப சைலண்டான பொண்ணு எந்த முடிவு எடுத்தாலும் தெளிவா இருக்கும் இந்த படத்துல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ரியல் வாழ்க்கையிலும் வந்து எந்த தெளிவா எந்த முடிவா இருந்தாலும் தெளிவா தான் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எடுத்திருக்கேன் சூப்பர் ஸோ ரமேஷ் திலக் சார் உங்களை வந்துட்டு நான் நேரில் இவ்வளோ சீரியஸா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கல ஜெனலா சொல்ற விஷயம் தான் ரொம்ப வந்து ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் அப்படிதான் எதிர்பார்ப்போம் இயல்புல சார் செம்ம ஜாலியா இருப்பாங்களே அப்படின்னு நீங்க அப்படிதான் இருப்பீங்க பட் ஆனா பயங்கர கெத்தா அப்படியே ஒரு இதாலாம் இருக்கீங்க சீரியஸா இருக்க மாதிரி இருக்கு பட் ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னா வந்து நான் மீன் காலேஜ்ல படிக்கும் போதே வந்து உங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்தே நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து இப்போ பேசணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹீரோயின் இருக்காங்க ஆஸ் என் உங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்காங்க பேர் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் நேம் வந்து ஆர்ஜே சதீஷ் ஒரு எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ரேடியோ ஜாக்கி அது மாதிரி ஃபன்னாக எப்போவுமே துரு துருன்னு இருக்க ஒரு பையன் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற ஒரு பையன் கூட இவங்களும் சேம் அதே எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கோ ஆர்ஜி இவங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு நட்பு இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு புரிதல் இந்த ஒரு ஷேரிங் இவங்க ரெண்டு பேரோட லைஃப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்ற ஒரு ட்ராக்கில் இது ஒன்று போயிட்டு இருக்கும் ஸோ தினேஷ் சார் பற்றி பேசணும் பிகாஸ் உங்களோட ஜோடியாக வந்து அவங்க தான் வந்து நடிச்சிருக்கிறாரு ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரைசேஷன் வந்து என்ன மாதிரி வந்து இவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் தினேஷோட கேரக்டர் இந்த படத்தில் வந்து வெரி ரொம்ப சட்டிலான ஒரு கேரக்டர் அவங்களோட கேரக்டர் மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு சட்டிலான ரொம்ப ரியலான ஒரு லைஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க நெல்சின் தினேஷ் வந்து மறுபடியும் என்னோடய ஆஃபீஸில்
கடைசிலையும் <laughs> 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 இவரை வந்து என்னோட இவன் ஏன் இப்படி லேட்டாக வரான் அப்படின்னு எங்கள் எம்டி வந்து நீ உன்னை சுஷிலாவோட ஷோவில் வந்து இது பண்ணுறேன் அப்போ தான் நீ வந்து கரெக்டாக டைமுக்கு வருவேன்ற மாதிரி ஒரு இது ஸோ ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஃபைட்டில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் லவ் வரும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து தெரியும் படத்தில் பார்க்கும்போது ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து யூ பீன் அண்ட் ஆர்ஜே ரைட் நீங்கள் வந்து ஆர்ஜேவை ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இல்லை நம்ம பண்ண ப்ரொஃபஷன் இல்லை அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அந்த ப்ரொஃபஷனை வந்து நம்ம சினிமா முன்னாடி பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணணுன்ற ஒரு பயம் ஒன்று சொதப்புச்சுனாக்கா என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்டுருவாங்க இல்லையா நீங்கள் உங்கள் வேலையை உருப்படியாக உங்களுக்கு செய்ய தெரியலன்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்துடும் ஸோ அதனால் நம்ம ஷோ நான் என் என் ஆஃபீஸில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அது வேறு படங்களில் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அது வேறு இதையும் அதையும் கலந்து பண்ணும்போது ஒரு பதட்டம் தான் ஒரு ஈஸியாக வந்துடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் இதுவாக வந்தது ப்ளஸ் எனக்கு விட நான் பேச வேண்டிய டைலாக்ஸ் ஆஸ் ஏ ஆர்ஜேவா ஓகே அதை விட ரித்விகா தான் அவங்க நிறைய பேசியிருப்பாங்க ஸோ அதனால அவங்க தனியாக வந்து ஸ்டுடியோவில் போய் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஒரு டுவெல் டேஸ் போயிருந்தாங்க எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் அதில் போய் மானிட்டர் பண்ணாங்க அவங்களுடைய இதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ரொம்ப ஆஸ் அ கேரக்டராக நான் அதில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆஸ் அ ஜாக்கா வந்து நான் அதே மாதிரி ஷோ பண்ணுற மாதிரி நிறைய எனக்கு அந்த மாதிரி சீன்ஸ் கிடையாது ஓகே ஓகே சூப்பர் ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு தான் அந்த ஒரு கஷ்டம் இருந்தது எனக்கு பட் ஆனால் நீங்கள் செட்டிலெலாம் வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்களா பிக் பிகாஸ் அவங்க ஸ்டுடியோவில் போய் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க சும்மா சும்மா சின்ன சின்ன ஒரு இது தான் ஏன்னா கற்றுக்கிற அளவுக்கு அவங்க எல்லாமே அவங்க குவாலிஃபைடாக தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆர்ஜேங்களை நான் சொல்கிறேன் ஆர்ஜேங்களை தான் நான் சொல்கிறேன் அதில் வந்து அவங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கிளியராகவே தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம போய் இது நீங்கள் இப்படி பண்ணுறது இப்படி பண்ணுங்களேன்னு சஜஷன் கொடுக்குறவரு கூட ஒரு சின்ன சின்ன மைனியூட்டான இது மட்டும் சொல்கிறது அது நம்ம என்னோட <laughs> <laughs> இப்போ அக்காவா அந்த மூடில் இதுதான் நடக்க போகுதுன்றத ஒரு ஐடியா பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்க அவங்க நிறையா அவங்க ஏற்கனவே எஃப்எம்ல இருந்தனால இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த ஆல்பம் ஆல்பம் ஆகும் ஸோ அதுக்கான நாலேஜ் அவர்கிட்ட நல்லாவே இருக்கும் ஸோ எனக்கு அது வந்து பயங்கரமான ரீச்சோ இல்லை என்ன காரணம்னா அவருக்கு தெரியும் இந்த இந்த ட்யூனை வந்து எப்படி இந்த படத்துக்கு ஆப்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த டெம்ப இந்த கண்டம்பரியாக வந்து இந்த மியூசிக் வந்து எப்படி போய் ரீச் ஆகும் ஸோ அந்த சென்ஸ் இருந்தனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு சூப்பர் ஸோ ஒரு விஷயம் நஜமாவே வந்து வித்தியாசமாக தெரிஞ்சு நாங்கள் இதை எதிர்பார்க்கல எப்படி இந்த பாட்டு பயங்கர ரீச் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் அடி அழகெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய தடவை வந்து நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் கேட்கும்போது கூட வேற ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சுவிட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணவே இல்லை அந்த உண்மை இது வரைக்கும் வந்து ரமேஷ் தலைக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நம்ம பக்கத்து வீட்டு பக்கத்து தெருவில் வந்து ஒரு பையன் இருந்தா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கேஷுவலா ஒரு பையனா இருப்பான் ஆனா இதுல வந்து ஒரு நர்டி லுக் ஸ்பெக்ஸ்லாம் வந்து போட்டுட்டு சோ அப்பியரன்ஸ் வெச்சு வந்து டைரக்டர் தான் வந்து டேக் எடுத்தாங்க ஆமாங்க டைரக்டர் பண்ண வேற தான் அடியா இல்ல ரொம்ப வருத்தமா சொல்ற மாதிரி இருக்கு டைரக்டர் பண்ண வேற தான் அப்படிங்கற மாதிரி இல்லங்க டைரக்டர் தான் வந்து எப்பவுமே மாதிரி ரக்கடான லுக்காவே இருக்கு சோ இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பண்ணலாமே அப்படினாங்க ஓகே சரி பண்ணலாம் ப்ளஸ் எங்களோட ஆபீஸ்ல என்னோட ஆபீஸ்ல நான் இருக்கும்போது என்னோட ஆஜேங்கள நான் இருக்கும்போது நான் நான் போடுற ட்ரெஸ் வந்து அதுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லை நடிக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளே பார்த்திருப்போம் சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட ரொம்ப 
வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்க இவங்க கூட ஒர்க் பண்ண போறோம்ன்றது எனக்கு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு யார் பேர் பண்ண போறாங்க தெரியாது எப்படியாவது பின்னாடி இருக்க யார்ட்டையாவது கேட்டு தெரிஞ்சுப்பேன் யார் பண்ற ஏதாவது டாக் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பட் தெரிஞ்சுக்காத மாதிரி ஏதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் வச்சிருப்பேன் எனக்கு யாரும் கூட தெரியாதுங்க அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ கேட்கும் போது இவங்க சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா இவங்க பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது இவங்க இந்த ரோல் கட்டாயமா எடுத்து பண்ணுவாங்களா ஏன்னா நம்ம கூட பேர் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு அந்த ஒரு இதுலயே நான் கேட்டிருந்தேன் ஓகே அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு ஃபியூ டேஸ்ல பேசும்போது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா எங்க ரெண்டு பேருக்குமே நீங்க இதை பேச போறீங்க நான் அதை பேச போறோம் சும்மா ரிகர்சல் பண்ணி பார்க்க அப்படின்னு சரி சும்மா ஓட்டிட்டு பேசிட்டு இருக்கோம் அதனால அண்ட் எனக்கு பர்சனலா தனியா நடிச்சது நடிக்கிறதுன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பெருமையா சொல்லிட்டு இதுல யாரு நடிக்கிறாங்க அப்படின்றது கிடையாது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீட்லயே சொல்லிட்டாங்க என்ன அந்த அப்ப சூதுகபும் இவர் பேர் எனக்கு தெரியாது டைரக்டர் சொல்லும் போது சூதுகபும்ல நாலு பேர்ல ஒருத்தரா நடிச்சிருப்பாரு அப்படின்னா அப்புறம் அந்த டைலாக் எல்லாம் சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே இவர் ரமேஷ் ஓகே அப்படின்ட்டு என்னோட கேரக்டர் வந்து இதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஸோ அது யாரா இருந்தாலும் நான் நடிச்சிருப்பேன் உங்களோட பாடல்களுடைய சிங்கர்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க இந்த ரிசர்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க லிரிசிஸ் பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கோபாலகிருஷ்ண பாரதியான ஒருத்தவங்க சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அது வந்து டேரக்டர் பிளான் பண்ணது என்னென்னா அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பிஃபோர் எழுதுனேன் லிரிக்ஸ் அது அதை எடுத்துட்டு அந்த டியூனை வந்து ரீட்யூன் அந்த டியூனை மட்டும் ரீட்யூன் பண்ணிட்டு அந்த லிரிக்ஸ் அதே தான் இருக்கும் ஸோ அது நல்லா ரீச் ஆன சாங் அந்த கிளாசிக் அந்த லிரிக்ஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்டான ஒன்று நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரொம்ப பிளெண்டடாக இருக்கும் அந்த லிரிக்ஸும் அந்த அந்த சாங்கில் நடக்கிற இதுவும் விசுவல்ஸும் ரொம்ப மேட்ச்டாக இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று அப்புறம் வந்து நிறையா பேர் மதன் கருக்கி சார் எழுதியிருக்காங்க விவேக் வேல்முருகன் எழுதியிருக்காங்க அடிகளகிய சாங்கில் இருந்து விவேக் வேல்முருகன் அது அது வந்து ஒரு ஃபோக்காக வேணும்னு கேட்டோம் டியூனு ஃபோக்காக இருக்குது ஸோ லிரிக்ஸ் அதுவும் அதை ரொம்ப இப்போ இருக்கிற நில இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோக்காக நல்லா எழுதித்தந்தார் அப்புறம் மதன் கருக்கி சார் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு மேரேஜை டீஸ் பண்ணுற மாதிரி வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் அது மாங்கல்யமாக அது எழுதித்தாங்க இன்னொரு ரெண்டு சாங் வந்து வீரான்னு ஒருத்தவங்க அது வந்து எஃப்எம்ல நடக்கிற பேக்ரப் ரமேஷ் சார்க்கும் ரித்விகாவுக்கு வரும் ஸோ அவ அந்த எஃப்எம் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஐடியாஸ்ல இருக்கும் அவர் எஃப்எம்ல இருந்தனால நல்லா எழுதி தந்தார் அது அது வந்து பாட்டை போடுவோம் இன்னொரு சாங் இன்னொரு சாங் வந்து வீரா இந்த படத்தோட ரைட்டர் அவரே எழுதியிருக்காரு அது ஒரு மெலடி சாங் சத்யபிரகாஷ் பாடியிருந்தாங்க அது வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு லவ் பேத்தோஸ் ரிலேட்டடாக வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதியிருந்தாங்க எனக்கு இந்த ப இந்த ஆல்பத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச நல்ல சிங்கர்னா நல்ல சிங்கர்னு சொல்ல முடியாது கரெக்டாக எனக்கு சீக்கிரமாக அதை புரிஞ்சிருப்பான வந்து ஷேன் டோல்டன் ஏன்னா அவரும் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர்னால அந்த மூடு கரெக்டாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த டைமில் வந்து அவர் ஒரு சிங்கராக தான் பிகேவ் பண்ணேன் அந்த ஏன்னா மியூசிக் டேரக்டர் நிறையா அவங்களும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் இந்த டியூனுக்கு என்ன ஃபீல் கொடுக்க முடியுமோ அதை ரொம்ப எனக்கு ஒரு ஒன் ஹவரில் அதை எடுத்தோம் அப்புறம் நான் ஆண்டனிதாசன் சொல்லலாம் மாங்கல்யம் வந்து நான் ரொம்ப ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக பாடிப்போம் ஆனால் எல்லாருமே எனக்கு பிடிக்கும் ஒரு நல்ல டீம் அவங்களுக்கு ஒரு பாடல் வந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா அதோட ஹிட் என்ன அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு ரீச் அப்படின்றது வந்து இப்ப எல்லாம் ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்ஸ்டன்டா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து ஓகேவா நாட் ஓகேவா அப்படின்றது வந்து சோசியல் வெப்சைட்ஸ்ல பாத்துக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய பீப்பிள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்திருக்கும் நீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்ததுனால இருந்து உங்களுக்குன்னு சில என்ன சொல்றது இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாம் சில பீப்பிள் இருந்திருப்பாங்க அவங்க என்ன மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க சொன்னா இந்த அடியே இலக்கிய நாங்க வந்து சிங்கிள் தான் இதுக்கு சந்தோஷமா <laughs> ஒரு கலைஞர் வந்துட்டு அவங்களோட படைப்பை வெளியே கொண்டு வரது அப்படின்றது பெரிய விஷயம் இல்லை பிகாஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொட்டி கிடக்குதான் அதை வெற்றியா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அது பெரிய விஷயம் அது அந்த வெற்றி உங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து நல்லபடியா நடக்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள்
வணக்கம் சார் இப்போ ஒரு நாள் கூத்து திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் நெல்சன் அவர்கள் இங்கே இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த திரைப்படம் வந்துட்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மேரேஜ் வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்றத வந்து பல கோணங்களில் நீங்கள் காமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு பக்கம் வந்து அரேஞ்ச்ட் மேரேஜ்க்கு வந்து ஒரு பொண்ணு காஃபி கொடுக்குறது பலகாரம் கொடுக்குறது ரிஜெக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க இது வந்து நம்மளோட கலாச்சாரம் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் பட் எந்த அளவுக்கு இது வந்து சாத்தியம் இந்த காலத்துக்கு அப்படின்றது தான் எங்களுக்கு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது ஸோ அந்த கான்செப்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக அந்த இந்த பொண்ணு பார்க்குறது அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எவால்வாக இருக்கே தவிர பட் அது மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல நாங்கள் இன்னைக்கும் அந்த படத்துக்காக லொக்கேஷன் பார்க்கறதுக்காக திண்டுக்கல் போகும்போது நாங்கள் எங்கள் ஸ்கிரிப்டில் எழுதின கதாபாத்திரங்களை நேரில் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு வீடு அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு அதே மாதிரி அழகாக இருந்தாங்க அவங்க வீட்லேயும் வந்து மாப்பிள்ள பார்க்க வந்தாங்க ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பொண்ணு ஃபோட்டோ கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொடுக்காத ஃபேமிலிஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க பார்க்கணும்னா நீங்கள் நேரில் தான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு பெஸ்பெக்டில் இருந்து எனக்கு அதை யோசிச்சு பார்த்தாங்கன்னா தெரியும் ஒரு பொம்மையை அலங்கரிச்சு கொண்டு வந்து எல்லா இதுக்கும் நிற்க வச்சு திருப்பி கூட்டு போய் திருப்பி நிற்க வச்சு திருப்பி கூட்டு போய் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து ஒருத்தனை பார்த்துட்டு இவன் தான் நமக்கு வந்து ஹஸ்பண்டாக வரப்போறானா ஓ இவன் வரப்போனானா இல்லை இவன் வருவானா அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு பின்னாடி வந்து டூ மச் ஆஃப் வயலன்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த அதுதான் வந்து ஒரு நாள் எனக்கு <laughs> 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 லிட்ரலாக நம்மளோட லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பேரலெல்லாம் நிறைய ஸ்டோரிஸ் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு நாள் கூத்து இப்போத்திக்கு அவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் அந்த ஸோ கதைகள் நிறைய இருக்குது கதாபாத்திரங்கள் நிறைய இருக்கும்போது ஒரு 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 விதவிதமான டைமென்ஷன் கிடைக்கும் அந்த கதைக்கு நம்ம ஒரு கதையை வந்து வள பல புள்ளிகள்லேருந்து அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நல்ல நடிகர்கள் கிடைப்பாங்கன்னு தோணுச்சு நிச்சயமாக வந்து எந்த கதைன்னு எடுத்தாலும் வந்து யதார்த்தமாக பார்க்கும்போது முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் ஒன்று ரெண்டுன்னு இல்லாமல் ஆக்சுவலாக நிறையவே இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலின்னு எடுத்தால் அம்மா அப்பா ரெண்டு பசங்க பற்றி சொல்லி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயம் எடுத்திருக்க தீம் வந்து சரி யூனிவர்சல் தீம் நமக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்ட ஒரு தீம் ஸோ இதை எவ்வளவு மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நாங்கள் இப்போ இந்த பாயிண்டில் கூட நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் இன்னும் அதில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டோம் அந்த அளவுக்கு அதுக்கான ஸ்கோப் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்கு இப்போ கல்யாணத்தை பத்தி படம் எடுக்கணும்னா ஆயிரம் படம் எடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் அப்படி இருக்கும்போது ஸோ நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்காக நிறைய கேரக்டர்ஸ் நிறைய கேரக்டரைசேஷன்ஸ் நிறைய சப் திங்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய அந்த பதைக்கு அந்த கதைக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சு இட் இஸ் அன் இன்டர்லாக்கிங் ஸ்கிரிப்ட் டெஃபினெட்லி தெர் இல் லாட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ஓகே ஸோ செட்டில் வந்து ஐ திங்க் ரொம்பவே கலகலப்பாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெல்சன் சார் பாதி வந்து ஒன் மோர் கேட்டுட்டு அவர் ஒரு பக்கம் பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு வைங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து நீங்கள் எல்லாம் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும்போது எல்லாருமே வந்து யங் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் கலகலப்பாக நடந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மொமெண்ட் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி விஷயம் ஸ்பார்ட்ஸ் நாங்க <laughs> 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 அது போய் நம்ம பிக்னிக் நம்ம போல ஒர்க் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கான ஒரு மூட் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணணும் சொல்ல வேண்டிய டைலாக் இவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லேயும் இவங்க வெளிப்படுத்த வேண்டி வரும் ஓகே ஓகே ஸோ அதுக்காக இவங்க மெத்தட் ஆக்டிங்லாம் இல்லை ஜென்ரலாகவே சைலண்டாக போய் அடி வரமாக தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
மியா இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு காம்பினேஷன் சீன்ஸ் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் தனித்தனியாக ஷூட் பண்ணுங்க ஸோ படத்தில் பார்க்கும்போது அவங்க லக்ஷ்மி அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஹோம்லியான ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப அழகாகவும் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து நிறைய டைலாக் இருக்காது ஆனால் எல்லாம் நிறைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணும் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கன்வே ஆகும் ஸோ அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் தி பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் எனக்கு ஓகே ஸோ உங்களோட படத்தை பார்க்க வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன ஒரு அழகான படம் படம் பார்த்துட்டு வெளில வரும்போது ஒரு சின்ன ஸ்மைல் இருக்கும் படம் பார்க்கும்போது நிறைய கதாபாத்திரங்களோட நீங்கள் ரிலேட் பண்ண முடியும் இந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம அண்ணனாச்சு தம்பியாச்சு மாமாவாச்சு இந்த பொண்ணு நான் பார்த்துருக்கேன் நம்ம வீட்டில் இப்படி இருந்திருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க கண்டென்ட் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஃபேமிலியாக பார்க்கலாம் அண்ட் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் ஸோ நாங்களே நிறைய சொல்லக்கூடாது பட் என் படம் யோசிக்கும் போது அது ஒரு அழகான படம்னு சொல்ல தோணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் நைஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னைக்கு ஒரு நாள் கூத்து அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அந்த படம் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு எல்லாரும் ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு படம் அப்படின்னே சொல்லலாம் டுவெண்ட்டீஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போகக்கூடிய ஒரு படம் அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன் எனக்கு உங்ககிட்ட பேசும்போதும் வந்து அது விஷயங்கள்லாம் வந்து வெளிப்படுது ஒரு பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது ஸோ எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் உங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெல் இன்றைக்கி நம்ம சோரே நிகழ்ச்சியில் ஒரு நாள் கூத்து திரைப்படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் இந்த படத்தில் எக்கச்சக்கமான ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பெரிய காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் எல்லாருமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு பர்சன் என் எல்லாருமே வந்து பயங்கரமான ஒரு பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வச்சுட்டு எந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு வந்து அவுட் புட்டை பிரதிபலிச்சது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சுவாரஸ்யமாக நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதே மாதிரி வேறு ஒரு சூப்பரான மூவி டீமோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதில் தான் பாய் ஃப்ரம் ராஜி நன்றி வணக்கம்